हेलो बच्चों आज अपन अल्कोहल्स फिनॉल्स चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स चालू करेंगे ठीक है स्पेसिफिकली अपन देखेंगे आज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ठीक है तो केमिकल रिएक्शंस में अपन जो अल्कोहल को बोलते हैं इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कंपाउंड इट कैन एक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बच्चों जो अल्कोहल होता है उसके अंदर जो ओ OH होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं इट हैज एबिलिटी टू गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड देर फॉर इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जब ये प्रोटोनेटेड हो जाते हैं अल्कोहल्स तो यहाँ पे एक वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन हमको मिलता है तो आओ देखते हैं अपन कैसे इट एक्ट एज अ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल तो ये रहा बच्चों न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अल्कोहल के अंदर ये जो ओ OH है ठीक है ध्यान से देखो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है जैसे ही इसको कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी मिली तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डोनेट कर सकता है टू फॉर्म अ बॉन्ड देर फॉर इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ठीक है अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल के जैसे ये कैसे एक्ट करता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एस इलेक्ट्रोफाइल्स ठीक है ये जो मैकेनिज्म है इट इज इंपॉर्टेंट ज्यादा बार तो नहीं पूछा गया है लेकिन ऐसे तीन चार साल में एक बार पूछ लेते हैं कि अल्कोहल से अल्कोहलाइट जो बनता है उसका मैकेनिज्म दो ठीक है तो यहां पे मेरे पास एक अल्कोहल है प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे होगा एसिड की प्रेजेंस में ठीक है एच प्लस है इसमें तो ऑक्सीजन के लोन पेड़ ने क्या करा दे लैब प्रोटोन ठीक है और यहाँ पे मेरे पास बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब भी ऐसा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना चाहेगा ठीक है अगर ये थ्री डिग्री होगा तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और अगर ये वन डिग्री है तो क्या होगा ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा और ओ एच टू ये एच टू ओ बाहर निकल जाएगा इट विल फॉलो एस एन टू पाथ ठीक है तो बी आर माइनस ने या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा क्यों क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो है देर इज डेल्टा पॉजिटिव ठीक है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा अपनी साइड तो कार्बन पे क्या आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिला ब्रोमो एल्केन ठीक है तो ये वाला जो मैकेनिज्म है एल्कोहल से एल्कोहलाइट बनने वाला ये आ जाता है बोर्ड में कभी कभी टू मार्क्स का ठीक है यहाँ पे बच्चों तुमको ध्यान रखना है कि अगर एल्कोहल एल्कोहल अगर यहाँ पे प्राइमरी है तो एस एन टू पाथ फॉलो करेगा और अगर आपको पेपर के अंदर टर्शरी दिया हुआ है तो एस एन वन पाथ फॉलो कराओगे जहां पे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे कार्बोकेटाइन बनाओगे और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे ठीक है अगर तुमको उसमें दिक्कत हो तो वापस जाकर के एल्किल हेलाइड वाले नोट्स पढ़ो वहां पे देखो उसके अंदर मैंने एस एन वन एस एन टू दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करे हुए हैं तो वहां से तुमको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा ठीक है अब तुमको ये चीज ध्यान रखनी है जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर रहा है तो देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बच्चों जो बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर वो है ओ एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड इज ब्रेकिंग ठीक है यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ठीक है यानी ओ एच बॉन्ड इज पोलर ये इसका एक एसिडिक कैरेक्टर है ठीक है और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट कर रहा है तो देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है ठीक है सो दो कैटेगरीज की रिएक्शन होगी जब ओ एच बॉन्ड टूटेगा और जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल्स के अंदर ठीक है तो अपन सबसे पहले वो रिएक्शंस देखेंगे जिसके अंदर ओ एच बॉन्ड टूट रहा है और ओ एच बॉन्ड टूट रहा है इसकी वजह से इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आता है ठीक है अब एसिडिक कैरेक्टर आता है उसको जस्टिफाई कौन कौन सी रिएक्शन करती है तो क्या देखा कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर जब कभी मेटल डाला जैसे सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है ठीक है फिर एनएच डाल करके देखा तो एल्कोहल्स के साथ तो नहीं रिएक्शन हुई एक्वेस एनएच के साथ लेकिन फिनॉल्स के अंदर रिएक्शन हुई और वॉटर मिला ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विथ मेटल्स सच एस सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम गिवस एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ठीक है और वही अल्कोहल की जब एक्वस एनओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं मिलता है फिनॉल्स की जब एक्वस एनओएच के साथ रिएक्शन कराते हैं 
तो अपने को फिनॉक्साइड प्लस वाटर मिलता है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जे एडवांस के अंदर काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं जहां पे आपको दे दिया जाता है एनएच में कौन कौन रिएक्ट करेगा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और भी बीच बीच में किसी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्वस एनएच के साथ एल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करेंगे फिनॉल्स रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन देंगे ठीक है ना इससे अपने को पता लग गया भाई मेटल से रिएक्ट कर रहा है एनओएच बेस से रिएक्ट कर रहा है यानी इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है अब एसिडिक कैरेक्टर क्यों है ऑब्वियसली जो ये ओ एच बॉन्ड है दैट इज पोलर बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बॉन्ड टूट सकता है दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं देर फॉर यह एच प्लस रिलीज करेगा देर फॉर दिस इज एसिडिक इन नेचर ठीक है तो यहाँ पे रिएक्शन है देखो अल्कोहल की जब सोडियम के साथ रिएक्शन हुई तो सोडियम अल्कोक्साइड मिला प्लस एच टू गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुई तो अपने को वापस हुई अल्कोक्साइड मिला ठीक है एल्यूमिनियम टर्श ब्यूटोक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है टर्श ब्यूटोक्साइड कंपाउंड ठीक है टर्शरी ग्रुप है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई सिमिलरली फिनॉल की जब रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा ठीक है और H2 गैस लिबरेट होगी ऐसे ही फिनॉल्स की जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे भी ये फिनॉक्साइड मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड अलोंग विथ वॉटर एस फॉर्म ठीक है चलो ये कंफर्म हो गया एसिडिक कैरेक्टर होता है अब क्यों होता है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल ठीक है तो ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया इट इज बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ ओ एच बॉन्ड ठीक है अब क्या होगा अल्कोहल प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शरी है इस पे एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा ठीक है देखा गया है कि जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एस कंपेयर टू सेकेंडरी एस कंपेयर टू प्राइमरी अब अपन रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब क्या हो रहा है ये देखो बच्चों प्राइमरी एल्कोहल में एक एल्किल ग्रुप है और मुझे पता है एल्किल ग्रुप क्या इफेक्ट शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट अगर ये शो करते हैं तो यहां पे जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है ये साइड पुश करेगा राइट तो ये जो ओ एच बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी को कम कर देता है और सिंस इसकी पोलैरिटी को कम कर देता है तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है अब वन डिग्री में एक ही एल्किल ग्रुप है टू डिग्री में देखो बच्चों दो एल्किल ग्रुप है और थ्री डिग्री में देर आर थ्री एल्किल ग्रुप इसकी वजह से ये जो टर्शरी एल्कोहल है दिस इज लेस एसिडिक देन वन डिग्री एंड टू डिग्री ठीक है अब जो अपना इसको दूसरे तरीके से देखते हैं जो अपना बेस बना ठीक है एसिड है मेरे पास कॉन्जुगेट बेस बना कौन सा बनेगा एल्कोक्साइड आयन ठीक है तो ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास वीक एसिड है तो इसका जो बेस होगा दैट विल बी वेरी मच बेसिक काफी बेसिक होगा ठीक है अब वो देखते हैं अपन बेसिक कैसे होगा तो यहां पे मेरे पास ये बेस है एल्कोक्साइड ठीक है ये वाटर से क्या कर लेते हैं H प्लस ले लेते हैं ठीक है यानी वाटर जो है दैट इज स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल्स ठीक है ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला कोई भी नहीं है वाटर मॉलिक्यूल में या सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ठीक है ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड क्यों क्योंकि हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है ठीक है और एल्को ऑक्साइड में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ये चार्ज और भी लोकलाइज हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को और पुश कर रहा है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साइड यानी ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अवेलेबल है ज्यादा लोकलाइज है यानी ये उतना ही ज्यादा प्रोटोन को ग्रैप करने की कोशिश करेंगे राइट ओके सो एल्कोक्साइड आर स्ट्रोंगर बेस देन हाइड्रो ठीक है तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए इन सबका एक ही आंसर है ठीक है एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉगर बेस देन हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड आर बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड वही क्यों क्योंकि एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज लोकलाइज हो जाता है ठीक है एंड वॉटर इज स्ट्रॉगर एसिड देन एल्कोहल अब अपन आगे देखते हैं बच्चों एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स अब फिनॉल्स के अंदर क्या होता है तुम देखो जो ये हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप है दैट इज अटैच टू बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग में किस पे वो भी ये कार्बन पे जो कि एस पी टू हाइब्रिडाइज यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एस कंपेयर टू एल्कोहल्स जहां पे ओ एच किस से अटैच था एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन से इसका मतलब क्या हुआ इट इज मेकिंग ओ एच बॉन्ड मोर पोलर 
एज कंपेयर टू एल्कोहल तो पहला रीजन मिल गया मेरे को कि फिनॉल्स जो हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स ठीक है तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी वन मार्क का क्वेश्चन है वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स क्यों क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है वेर एज इन एल्कोहल्स कहाँ से अटैच होता है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज दूसरा रीजन जो फिनॉल है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर दे आर इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग ठीक हो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जिसकी वजह से ओ एच बॉन्ड और भी ज्यादा पोलर हो गया और एच प्लस आयन आसानी से बाहर निकल सकता है ठीक है सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं दे आर इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग एंड देर फॉर इट शो एसिडिक कैरेक्टर मोर देन एल्कोहल्स ठीक है अब देखो ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है यू कैन गो थ्रू दोस पॉइंट अब देखो जब बेस बन जाता है अपना ठीक है रिएक्शन तो होगी H प्लस लूज कर दिया अब यहाँ पे दोनों को देखो एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड अब अपन इन दोनों की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन को उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के चले जाएगा ठीक है अब एल्कोक्साइड को बच्चों अगर तुम देखोगे ठीक है तो एल्किल ग्रुप का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट यानी ये यहां पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको और क्या कर रहा है लोकलाइज्ड ठीक है और लोकलाइज्ड जब भी होता है चार्ज तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है यानी एल्कोक्साइड कम स्टेबल है यानी स्ट्रॉन्गर बेस है लेकिन अगर मैं फिनोक्साइड को देखू ठीक है फिनोक्साइड को अगर मैं देखू तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग यानी हाईली स्टेबल नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डी लोकलाइज डी लोकलाइज यानी रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज कंपेयर टू जहां पे एल्कोक्साइड बन रहा है ठीक है तो ये एक रीजन है कि जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन ने देखा क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं जब तक H प्लस नहीं टूटा था अपन ने पोलैरिटी पे बात करी थी पोलैरिटी यानी फिनॉल्स के अंदर जो ओ एच बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर था क्यों क्योंकि वो एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच था दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे फिनॉल में वो बेंजिन रिंग के साथ रेजोनेंस में थे जिसकी वजह से ओ एच बॉन्ड पोलर हो गया तीसरा रीजन जो एल्कोक्साइड बना है यहाँ पे और जो फिनोक्साइड बना है फिनॉल के केस के अंदर तो फिनॉल्स में जो फिनोक्साइड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है देर इज डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम वेयर एज इन एल्कोक्साइड देर इज लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट यानी फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इन केस ऑफ फिनॉल ठीक है सो ये देखते हैं अपन यहाँ पे सारा लिखा हुआ है इन एल्कोक्साइड एंड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन आइटम बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट वेर एज इन फिनोक्साइड द नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज ओवर बेंजीन रिंग तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाई हुई है ठीक है अब अगर तुम इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखोगे फिनोक्साइड की और फिनॉल की राइट right? तो फिनॉल एक न्यूट्रल कंपाउंड था रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या हो रहा है चार्ज सेपरेशन देखो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेकिन फिनोक्साइड के अंदर नेगेटिव चार्जेस गेटिंग डीलोकलाइज यही वजह है कि जो फिनोक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल ठीक है यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड है तो ये सोडियम फिनोक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एन भी होगा यहाँ पे दिस इज मोर स्टेबल क्यों क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है जबकि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस की वजह से देर इज चार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन इन यूज हो रहा है राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव देर फॉर इट विल ऑलवेज वॉन्ट टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो ये भी वन मा का क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों भाई फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है फिनॉल से क्यों क्योंकि फिनोक्साइड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस की वजह से वेर इज इन फिनॉल चार्ज सेपरेशन हो रहा है रेजोनेंस की वजह से ठीक है उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे तुमको एसिडिक कैरेक्टर में ध्यान रखना है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स ठीक है और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे हो गए जैसे कि एल्किल ग्रुप हो गया मेथॉक्सी हो गया ऐसे ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे ठीक है तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है अरेंज करने के लिए आ जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो तो अपने को ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है
ठीक है क्या ध्यान रखना है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल और अलग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अटैच तो वो डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यू हैव टू अरेज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है क्या क्या है अपने पास प्रोपेन वन ऑल यानी ये क्या है एल्कोहल टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल वेरी नाइस फिनॉल है और तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीन नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होने वाला है देन वी हैव थ्री कॉमा फाइव ट्राई नाइट्रोफिनॉल ठीक है यानी दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं फिनॉल के ऊपर तो ये भी एसिडिक होने वाला है नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा और फिनॉल्स क्या होते हैं एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं देन वी हैव फिनॉल और उसके बाद है अपने पास फोर मिथिल फिनॉल फोर मिथिल फिनॉल यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन ये फिनॉल है अब अपन अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा आंसर मिल गया अपने को फिनॉल होंगे और फिनॉल कौन से वाले जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है सो इट विल बी हाईली एसिडिक रेदर इसका नाम भी होता है पिक्रिक एसिड होता है ठीक है हाईली एसिडिक क्यों होंगे इनफैक्ट कुछ कार्बो ऑक्साइलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल्स ठीक है जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो ये रहा सबसे एसिडिक हो गया टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल फिर थ्री कॉमा फाइव डाई नाइट्रोफिनॉल उसके बाद ओके okay, यहाँ पे मिसिंग था एक और थ्री नाइट्रोफिनॉल क्योंकि एक ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है देन फिनॉल्स फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो फोर मिथिल फिनॉल और उसके बाद लास्ट में अपने पास आया एल्कोहल ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको अरेंज करना हो ठीक है फिनॉल को अपन कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं ठीक है दैट इज रिटर्न इन द नोट तुमको मिल जाएगा ठीक है तो आज अपन ने बच्चों क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के अंदर अपने एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जो केमिकल रिएक्शन है एल्कोहल्स की एल्कोहल्स कैन एक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ठीक है जब न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करते हैं तो ओ एच बॉन्ड टूटता है और उसका एक एग्जाम्पल अपन ने देखा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स वो फिनॉल्स भी शो करते हैं और ज्यादा शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू एल्कोहल ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की केमिकल रिएक्शन करेंगे एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की ठीक है लाइक करो इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है बच्चों बाय